ഹലോ വെൽക്കം ടു ദി ഫിൻബസ് ചാനൽ ഐ എം ഷമീൽ സജാദ് ഈ ആഴ്ചത്തെ നമ്മുടെ സ്വിങ് ട്രേഡിംഗ് സെഗ്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫിലിപ്സ് കാർബൺ ബ്ലാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് ഫിലിപ്സ് കാർബൺ ബ്ലാക്ക് ഒരു സ്മോൾ ക്യാപ് ഓഹരിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം കോടി രൂപയോളമാണ് ഈ കമ്പനിയുടെ വിപണി മൂല്യം കാർബൺ ബ്ലാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വൈഡായിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉള്ള ഒരു കെമിക്കൽ കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ടയറ് മഷി പെയിൻറ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് തുടങ്ങിയ വസ്തുക്കളുടെ ഉൽപ്പാദന പ്രക്രിയയിൽ കാർബൺ ബ്ലാക്ക് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു വളരെ നല്ല നിലവാരത്തിൽ സ്വിങ് ട്രേഡിങ്ങിന് പറ്റിയ ഒരു പൊസിഷനിലാണ് ഫിലിപ്സ് കാർബൺ ബ്ലാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചത് കൺസിഡറബിൾ ആയിട്ടുള്ള മൊമെൻറ്റവും ട്രെൻഡ് ബിൽഡിങ്ങും ഈ ഓഹരിയിൽ നമുക്കിപ്പോൾ കാണുവാൻ സാധിക്കും ഈ കമ്പനിയെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഫിലിപ്സ് കാർബൺ ബ്ലാക്ക് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കാർബൺ ബ്ലാക്ക് പ്രൊഡ്യൂസറാണ് ഉൽപാദനം ഇന്ത്യയിലെ നാല് ഫാക്ടറികളിലായി നടക്കുന്നു എങ്കിലും ലോകത്തെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിൽ കമ്പനി അതിൻ്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിറ്റഴിക്കുന്നു യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഫ്രെയിംവർക്ക് കോൺഫറൻസ് ഓൺ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിൻ്റെ ക്യോട്ടോ പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ചുള്ള കാർബൺ ക്രെഡിറ്റ് ബഹുമതി ആദ്യമായി ലഭിച്ച കമ്പനിയാണ് ഫിലിപ്സ് കാർബൺ ബ്ലാക്ക് ഫിലിപ്സ് കാർബൺ ബ്ലാക്ക് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടിലാണ് ഫിലിപ്സ് പെട്രോളിയം യു എസ് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനിയുടെ ഒരു അമേരിക്കൻ കമ്പനിയുമായിട്ടുള്ള കൊളാബറേഷനിലാണ് കമ്പനി അതിൻ്റെ കാർബൺ ബ്ലാക്ക് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഇന്ത്യയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഫിലിപ്സ് കാർബൺ ബ്ലാക്കിന് ഇന്ത്യയിൽ നാല് ഉൽപാദന കേന്ദ്രങ്ങളാണ് ഉള്ളത് പലേജ് മുന്ദ്ര ഗുജറാത്തിലെ പലേജ് മുന്ദ്ര എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലും വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലെ ദുർഗാപൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തും കേരളത്തിലെ കൊച്ചിയിലുമാണ് ഫിലിപ്സ് കാർബൺ ബ്ലാക്കിൻ്റെ പ്ലാന്റുകൾ ഉള്ളത് കമ്പനിയുടെ വിറ്റുവരവ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ വിറ്റുവരവ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കമ്പനികളുടെ എല്ലാം കേസിൽ തന്നെ ഇത് ഈ രീതിയിൽ തന്നെ ആകാനാണ് സാധ്യത കാരണം മൊത്തം ഇന്ത്യയിലെ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഇൻഡെക്സ് തന്നെ കുറഞ്ഞ ഒരു വർഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് എന്ന് പറയുന്നത് മോശമായ സാമ്പത്തിക അന്തരീക്ഷം കാരണം മാനുഫാക്ചറിംഗ് സെക്ടറിലും സർവീസ് സെക്ടറിലുമുള്ള കമ്പനികൾക്കെല്ലാം തന്നെ വിറ്റുവരവ് കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷമാണ് ഇത് ഇത് മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വരെ സ്റ്റഡി ആയിട്ടുള്ള ഗ്രോത്ത് വിറ്റുവരവിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ് ഫിലിപ്സ് കാർബൺ ബ്ലാക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് കോടി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഏഴ് കോടി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് കോടി അവിടെ നിന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ആയിരം കോടിയുടെ അധിക വിറ്റുവരവ് നടത്തുകയും ചെയ്തു ഈ കമ്പനി ഈ കാലയളവിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള സെയിൽസ് ഗ്രോത്തും അതുപോലെ തന്നെ അറ്റാദായത്തിലുള്ള വളർച്ചയും നേടിയിട്ടുണ്ട് കമ്പനിയുടെ അറ്റാദായം പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള വളർച്ച രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വരെയുള്ള കാലയളവിൽ കമ്പനി നേടിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ വെറും പതിനാറ് കോടിയായിരുന്ന അറ്റാദായം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ അറുപത്തി ഒൻപത് കോടിയും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് കോടിയും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് കോടിയും ആയി വർദ്ധിച്ചതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഇതിന് പ്രധാനമായും മൂന്ന് ഘടകങ്ങളാണ് കാരണമായിട്ടുള്ളത് ഒന്നാമത്തേത് കാർബൺ ബ്ലാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ വില അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ കാര്യമായി ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് രൂപയും ഡോളറും തമ്മിലുള്ള വിനിമയ നിരക്കിൽ വന്നിട്ടുള്ള വലിയ വ്യതിയാനങ്ങളാണ് റുപ്പി ഡിപ്രീസിയേഷൻ കാരണം എക്സ്പോർട്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനികൾക്കെല്ലാം തന്നെ വലിയ നേട്ടം ഈ ഒരു ഇനത്തിൽ മാത്രം ലഭിക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട് മുപ്പത്തി മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കമ്പനിയുടെ വിറ്റുവരവിൻ്റെ നല്ലൊരു ഭാഗം എക്സ്പോർട്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട്
കമ്പനി അതിൻ്റെ പലിശ ഇനത്തിൽ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന ചെലവ് വളരെ വലിയ രീതിയിൽ കുറച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതും ഡെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻ നല്ല രീതിയിൽ വർദ്ധിക്കാൻ കാരണം ആയിട്ടുണ്ട് ഫിലിപ്സ് കാർബൺ ബ്ലാക്കിനെ കുറിച്ച് എടുത്തു പറയേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം കമ്പനി ഏത് രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ കടം കുറച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ കമ്പനി കാര്യമായി ഈ മേഖലയിൽ ശ്രദ്ധയൂന്നുകയും എൺപത്തിയേഴ് ശതമാനം ഉണ്ടായിരുന്ന കടം അത് വെറും മുപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ നിലക്ക് വലിയ ഒരു പുരോഗതിയാണ് കമ്പനി നേടിയിട്ടുള്ളത് ഇത് തന്നെയാണ് കമ്പനിയുടെ ഓഹരി വില വർദ്ധിക്കുന്നതിന് ഇപ്പോൾ കാരണമാകുന്ന ഘടകങ്ങളിൽ ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ എൺപത്തിയേഴ് ശതമാനം മൂലധനത്തിൽ കടമുണ്ടായിരുന്ന വളരെ അപകടകരമായൊരവസ്ഥയിലാണ് കമ്പനി ഉണ്ടായിരുന്നത് തൊട്ടടുത്ത വർഷം ഇത് അറുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനവും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ വൺ ഈസ് ടു വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡെപ്യൂട്ടി റേഷ്യോയിലേക്ക് ഇത് കൊണ്ടുവരുവാനും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ നാൽപ്പത്തി നാല് ശതമാനമായി അത് ചുരുക്കുവാനും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ കൺസർവേറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു ഡെപ്റ്റ് ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോയിലേക്ക് എത്തുവാനും കമ്പനിക്ക് സാധിച്ചു ഇപ്പോൾ കമ്പനിയുടെ ഡെപ്റ്റ് ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോ കൺസർവേറ്റീവായിട്ടുള്ള സുരക്ഷിതമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാനത്താണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയുവാൻ സാധിക്കും മൂന്നിൽ ഒന്ന് എന്നുള്ളതാണ് കൺസർവേറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാപിറ്റൽ മിക്സായിട്ട് ഡെപ്റ്റ് ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോയുടെ കാര്യത്തിൽ നാം കാണാറുള്ളത് കമ്പനിയുടെ ഓഹരി വില അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ മൂവിംഗ് ആവറേജുകൾക്കെല്ലാം മുകളിലാണ് ഇപ്പോൾ ട്രേഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഷോർട്ട് ടേം മീഡിയം ടേം ആൻഡ് ലോങ് ടേം മൂവിംഗ് ആവറേജുകൾക്കെല്ലാം മുകളിലാണ് കമ്പനിയുടെ ഓഹരി വില വെള്ളിയാഴ്ച ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നൂറ്റി എട്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് എന്നതാണ് ക്ലോസിംഗ് പ്രൈസ് ഇത് കമ്പനിയുടെ ഓഹരിയിലുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ റാലിയുടെയും ബുള്ളിഷ്നെസ്സിൻ്റെയും വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു സൂചിക ആണ് കമ്പനിയുടെ ഓഹരി വിലയിലെ വ്യാപാരത്തിൻ്റെ തോത് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചു കാലത്തിനിടയിലെ വളരെ നേരിയ വ്യാപാരത്തിന് ശേഷം ഉയർന്ന അളവിലുള്ള വോള്യം കമ്പനിയുടെ ഓഹരികളിൽ ഇപ്പോൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് ഈ ചാർട്ടിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാം ഒരുപാട് കാലത്തിന് ശേഷം കമ്പനിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വോള്യമാണ് വെള്ളിയാഴ്ച രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് അവരുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ കമ്പനിയെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി വലിയ അളവിൽ ഇപ്പോൾ അത് മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന് കാരണമായിട്ടുള്ളത് ഓഹരിയുടെ ആവറേജ് ഡയറക്ഷണൽ ഇൻഡെക്സ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ഡി ഐ നാൽപ്പത് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ആറിലും നെഗറ്റീവ് ഡി ഐ പതിനഞ്ച് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് മൂന്നിലുമാണ് വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ ക്ലോസിങ്ങോടുകൂടി ഉള്ളത് ഡിമാൻഡ് സപ്ലൈയേക്കാൾ രണ്ടര മടങ്ങെങ്കിലും കൂടുതലായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഇതും കമ്പനിയുടെ ഓഹരി വിലയിലെ ബുള്ളിഷ്നെസ്സിലേക്കുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സൂചനയാണ് നമുക്ക് തരുന്നത് ഓഹരിയുടെ റിലേറ്റീവ് സ്ട്രെങ്ത് ഇൻഡെക്സ് എഴുപതിനോടടുത്ത് നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഓഹരി വിലയിലെ ബുള്ളിഷ്നെസ് കൺഫേം ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ഘടകമാണ് സ്വിംഗ് ട്രേഡേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വില നിലവാരങ്ങൾ ഏതാണ് എന്ന് പരിശോധിക്കാം നൂറ്റി എട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ഓഹരിക്ക് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ ശക്തമായിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ടുണ്ട് വലിയ രീതിയിലുള്ള ബൈങ് നടന്നിരിക്കുന്നതിനാൽ സ്റ്റോക്കിൽ ഒരു കറക്ഷനോ പുൾ ബാക്കോ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അങ്ങനെ വരികയാണ് എങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് വരെ പോകാനും സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാൽ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ ശക്തമായിട്ടുള്ളൊരു സപ്പോർട്ട് ഓഹരിക്ക് ചാർട്ടുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു ആദ്യത്തെ ടാർഗറ്റ് എന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ ഓഹരിക്ക് ചെറിയ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് എന്നാൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് ശേഷം ഹിസ്റ്റോറിക് പ്രൈസ് സ്റ്റാർട്ടുകളിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ വേഗത്തിൽ തന്
നൂറ്റി അൻപത് നൂറ്റി എൺപത് റേഞ്ചുകളിലേക്ക് ഓഹരി വില പോയിട്ടുള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എന്നാൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് ശേഷം ഇപ്പോഴുള്ള മാക്രോ ഇക്കണോമിക് കണ്ടീഷൻസും മാക്രോ ഇക്കണോമിക് ഫാക്ടേഴ്സും നമ്മൾ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് മാർക്കറ്റിൽ വളരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള വൊളാറ്റിലിറ്റി ഉണ്ട് എന്നുള്ളതും പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് ട്രെയിലിംഗ് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വെച്ചുകൊണ്ട് സേഫായിട്ട് ട്രേഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ സെഗ്മെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക വീണ്ടും അടുത്ത ആഴ്ച നമുക്ക് കാണാം മറ്റൊരു ഓഹരിയുമായി അൺടിൽ വി മീറ്റ് അഗെയിൻ ബൈ